ആനകൾ മലയാളികൾക്ക് എന്നും ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് കാരണം അവൻ്റെ തലയെടുപ്പ് തന്നെ ഇനി വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യമായാലും മലയാളികൾക്ക് അല്പം തലയെടുപ്പുള്ള വാഹനം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓണക്കാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തലയെടുപ്പുള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെ മഹീന്ദ്ര ഥാർ വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഡ്രൈവ് ആൻഡ് വി ആർ ഡ്രൈവിംഗ് ദ ഓൾ ന്യൂ മഹീന്ദ്ര ഥാർ ടുഡേ കാഴ്ചയിൽ ഒരു കുട്ടിയാണ് തന്നെയാണ് ഥാർ ബിക്കോസ് ആ ഒരു തലയെടുപ്പ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആരുമൊന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന പോലെ അത്രത്തോളം ഒരു തലയെടുപ്പോടുകൂടി വരുന്നൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഥാർ അന്നും ഇന്നും അതെ ജീപ്പ് എന്നൊരു വാഹനം മഹീന്ദ്ര ഇറക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഥാർ ഇറക്കിയപ്പോഴും അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി വീണ്ടും വന്നപ്പോഴും ആളുകൾക്കെല്ലാം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എപ്പോഴും മഹീന്ദ്ര നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ പുതിയ താരിൽ അത്യാവശ്യം ചില മാറ്റങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണറായ മിസ്റ്റർ രാജേഷ് ഈ ഒരു വാഹനം നിരത്തിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബമ്പറല്ല ഈ ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളത് ഒരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ബമ്പറാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും നേരത്തെ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ധാറിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി റാപ്പ് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബമ്പറാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്തൊരു ബമ്പറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ലുക്സ് വെരി റഗഡ് ടു ശരിക്കും ആ ഒരു മസ്കുലർ ഫീൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാഴ്ചയിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു മസ്കുലർ ഫീൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ഒരു ബമ്പറിന് സാധിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വീലാച്ചസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയൊരു കട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം എ പില്ലേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റീൽ വയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ കേബിൾ കൊണ്ട് വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ദാറ്റ് ഓൾസോ ഗിവ്സ് എ വെരി റക്കറ്റ് ലുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഓഫ് റോഡ് വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ കേബിൾസിൽ നിന്ന് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് പോർഷൻസൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഗ്രില്ലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഗ്രില്ലിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഴയ ഒരു വില്ലീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലാസിക് മോഡലിൻ്റെ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു മെഷ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രില്ലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ലിറ്റിൽ മോർ എന്താ പറയുക ഒരു ക്ലാസിക് ലുക്കാണ് ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത് ഇനി സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു വലിയ ആൻറ്റിന പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു യൂസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോ പേഴ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി ഹ്യൂജ് ഒരു വലിയൊരു ആൻറ്റിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സോ ഓവറോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ഒരു ധാറിലേക്ക് മിസ്റ്റർ രാജേഷ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓഫ് റോഡിംഗ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക ഹൈ റേഞ്ചസ് ആണ് സോ ഹൈ റേഞ്ചസിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് ഒരു ഫോഗ് ലാംസും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫുള്ളി എൽ ഇ ഡി കൊണ്ട് തീർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോഗ് ലാംസ് ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ബ്രൈറ്റ് ടു ഇനി നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചസും സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അലോയ്സ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് അത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വളരെ ഒരു റഗഡ് ലുക്കാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നതും സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ധാറിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിം സ്റ്റൈലിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് യെസ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ധാറിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും ചെയ്തിരി
പുതിയ കാറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അതിശയിച്ചു പോയത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും താറിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് ലുക്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കാർ ശരിക്കും ഒരു ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു ഹൈ ആൻഡ് കാറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പോലെയാണ് പുതിയ താറിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തിരുന്നത് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് ദിസ് ലുക്സ് നത്തിങ് എന്താ പറയുക നത്തിങ് ലൈക്ക് ദ ഓൾഡ് ജീ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽസ് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തരിക ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് വെരി സോഫ്റ്റ് ടു ഹാൻഡിൽ ആൻഡ് വളരെ കുറച്ച് നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പണ്ട് ജീപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ചെറിയൊരു തിന്ന ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേ ഒരു റോഡായിരുന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വളരെ നല്ല ഗ്രിപ്പോട് കൂടിയ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് താറിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ബൊലേറോയിൽ കണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സെയിം ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ലുക്സ് അമേസിങ് ബിക്കോസ് ശരിക്കും ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ സി വെൻസ് ഇൻസൈഡ് എ സി നമുക്ക് സ്റ്റോക്കായിട്ട് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിഷ് ഇസ് എന്താ പറയുക ഒരു ക്ലാസ് അബൌ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് താറിലേക്ക് മഹീന്ദ്ര എ സി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതും പലർക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു സോഫ്റ്റ് റോഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഐ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടോപ്പ് വാഹനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എ സി അത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആകുമോ എന്നുള്ളത് ബട്ട് തിങ്സ് ആർ റിയലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓവർ ഹിയർ ബിക്കോസ് ശരിക്കും എ സിയുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു വാഹനത്തിലേക്ക് വരണം കാരണം അത്രത്തോളം പവർഫുൾ എ സിയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ആൻഡ് സെൻട്രൽ കൺസോളിൽ തന്നെ വളരെ വലുപ്പത്തിൽ താർ എന്നൊരു എഴുത്തുമുണ്ട് നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ടു ഡിൻ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ദി ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഇസ് വെരി ഗുഡ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് നമുക്ക് താഴെ ഗ്ലോ ബോക്സും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഗ്ലോ ബോക്സ് വലിയ വലുപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടി ലിവറിലേക്ക് വരുന്നു അതിൽ കം ടു ദാറ്റ് ഇനി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫോൺ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ വെക്കാനായിട്ട് അതിന് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചാർജ് പോർട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഫോൺസൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ് ഫോൺസ് വാലറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ് ആൻഡ് കുറച്ച് ഉയര ഉയരത്തിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവൽ വരുന്നത് സോ ഇനി ഗിയറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൊലേറോയിൽ കണ്ട രീതിയിലുള്ള വലിപ്പമുള്ളൊരു ഗിയറാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടി ലിവറിലേക്ക് വരുന്നത് കുട്ടി ലിവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഫോർ ഇൻഡ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ഫോർ പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിവറാണ് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഗിയർ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് ബി എസ് ഫോർ വേർഷനിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കും വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹൈ ആൻഡ് കാർസിൽ സ്പെഷ്യലി പജീറോ പോലുള്ള ഹൈ ആൻഡ് കാർസിൽ കണ്ട പോലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നെന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെ പറ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു മഹീന്ദ്ര ഫോർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് മഹീന്ദ്ര എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മഹീന്ദ്ര ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഓഫ് റോഡിങ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓവർ ഹിയർ സോ പുതിയ താർ എടുക്കുന്നവർക്ക് എന്തായാലും അതൊരു അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് താറിലെ ചെറിയൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബെഞ്ച് സീറ്റ്സ് ആണ് അതും സൈഡ് വൈസ് ഫേസിംഗ് ബെഞ്ച് സീറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് ആൻഡ് നമുക്
ബിക്കോസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി കംഫർട്ടബിൾ പവറിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ട ബിക്കോസ് ദിസ് കാർ കംസ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് കാർ കംസ് വിത്ത് Uh, 2000, uh, 2500 cc that is 2.5 liter ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബി എച്ച് പി വൺ സീറോ ഫൈവ് ബി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അമേസിംഗ് സ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കംഫർട്ട് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ പവർ ആണെങ്കിലും പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഒരു ജീപ്പാണെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരിക്കും ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ പ്രിസൈസ് ആയൊരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി കംഫർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും ദ സസ്പെൻഷൻ ഇസ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ദ സീറ്റ് ഇസ് വെരി കുഷനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയ ഒരു യാത്രയാണ് സ്പെഷ്യലി ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിലും യാത്ര ആണെങ്കിലും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയ ഒരു യാത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു വാഹനം തരുന്നത് ആൻഡ് ട്രാഫിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു വാഹനമാണ് നമുക്ക് തോന്നിയില്ല അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ഈ വാഹനം നമുക്ക് ട്രാഫിക്കിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഹൈവേയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദി പവർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ റോഡ് പ്രസൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ തലയെടുപ്പ് ആൾക്കാർ നമ്മളെ ആ ഒരു വാഹനം വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു നോട്ടം കാണുമ്പോഴേ അറിയാം എത്രയോളം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം തലയെടുപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ വാഹനം റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് ആ ഒരു ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും ആ ഒരു ശ്രദ്ധ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു വാഹനത്തിനാണെങ്കിൽ ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആൻഡ് അതിഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ വേണ്ട ദിസ് ഇസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് കാഫ് യു ആൻഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് എബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഹൈ റേഞ്ചിലേക്ക് പോയി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതും ഈ ഒരു വാഹനം കൊണ്ട് ഓഫ് റോഡ് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും അതുവരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈവേയിലെ ആ ഒരു ഒരു ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫാമിലി കാറായിട്ട് ഈ ഒരു വാഹനത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ഫാമിലി കാർ തന്നെയാണ് മഹീന്ദ്ര കാർ Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar CRDE comes with a 2498 cc diesel engine. It gives an output of 105 bhp and it travels at 2500 cc. Thar
താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി ഷോ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഓണാശംസകൾ നേരുന്നുകൊണ്ട് എച്ച് മി അഞ്ജിത് സൈനിങ് ഓഫ് വേ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ